Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich freue mich sehr, Sie bei dieser Präsentation begrüßen zu dürfen. In den ersten vier Siegeln der Offenbarung des Johannes werden Sie mit vier Pferden und vier Reitern konfrontiert. Sie werden durch die vier Tiere, die um den Thron Gottes stehen, gerufen. Warum diese vier Tiere und wie werden diese vier Tiere in Beziehung zu den vier Reitern gesetzt? Und was kommt danach? Das sind eine Reihe von Fragen. Die Antworten sehen Sie hier. Schauen Sie sich das an. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, in dieser Präsentation erfahren Sie mehr über die vier Tiere und die vier Reiter in der Offenbarung des Johannes. Nach den Briefen an die sieben Gemeinden in Kleinasien beginnen die Visionen. Und zuerst mit dem Thron und Gottes und um diesen Thron stehen vier Wesen, die auch mit Tieren übersetzt werden. Und diese vier Wesen haben jeweils sechs Flügel voll mit Augen, also am ganzen Körper und auf den Flügeln. Und diese Wesen werden als Löwe, Stier, Mensch und Adler bezeichnet. Und dann kommen diese Visionen, dieser sieben Siegel. Und nur das Lamm ist in der Lage, dieses Siegel zu öffnen. Das Lamm steht für das Sternbild des Witters, das erste Zeichen. Also die Eins, die Einheit ist in der Lage, diese Siegel zu öffnen und jeweils von einem dieser vier Tiere in dieser Reihenfolge wird eben komm gesagt, also um diesen Prozess oder diese Siegel zu öffnen und äh, die Sache in Gang zu setzen. Und nachdem das erste Tier sagt komm und ich sah und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hat einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus sieghaft um zu siegen. Also hier ist es der Löwe und ich habe keine entsprechenden Bilder für dieses fantastischen Wesen. Den Thron Gottes, Sie werden hier jetzt dann nur die Sternbilder finden. Und der Löwe ist grundsätzlich als messianisches Zeichen auf der einen Seite in der Offenbarung zu finden. Und der erste Reiter trägt auch eine Krone, so wie der Löwe der König der Tiere ist. Aber aus dem alten jüdischen Wissen kennen wir auch eine andere Seite, die im Zusammenhang mit dem Löwen steht. Und es gibt die Geschichte von Simson. Und Simson heißt es, er ist der Erlöser mit der Kraft. Deshalb geht er auch unter. Er zeigt uns den Weg, welchen wir mit dem Baum der Erkenntnis einschlagen. Es ist der Weg ohne Gott in den seelischen Tod. Und das ist eben der Weg, den uns die vier Reiter nahe bringen, den Weg der Erkenntnis. Hier sehen Sie auch noch das Sternbild des Löwen. Und dann sagt das zweite Tier, komm, und es kam heraus ein zweites Pferd, das war vorher rot, und dem darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrechten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und dieses zweite Tier, oder das Wesen, in dieser fantastischen Form ist eben hier nicht dargestellt, aber... Das Sternbild des Tieres gibt ein paar Hinweise auf seine Eigenheiten und der Stier steht auch auf der linken Seite des zweiten Schöpfungstag, wie wir aus der ersten Präsentation dann sehen und das ist auf der linken Seite und das ist diese materielle Seite, die Wasserseite im ersten Schöpfungsbericht. Mit dem Stier gibt es ein unverhofftes und unangekündigtes Hereinbrechen in das Irdische. Das Materielle. Und es, es ist der unerklärbare Zufall und das kann sich als Pech oder als Glück äußern. Das zweite Pferd ist durch den Verlust der Einheit rot und aus dem jüdischen Wissen ist dem Rot steht für das Materielle. Und der Reiter auf dem roten Pferd bringt nicht das Glück. Mit dem großen Schwert wird der Frieden von der Erde genommen, damit sie einander abschlachten. Und hier sehen Sie dieses Sternbild und dieser unerklärliche Zufall ist in dieser bildhaften Darstellung dadurch auch angedeutet, dass der Stier nur mit seinem Vorderkörper sichtbar ist. Die Ursachen dieser Zufälle liegen im Verborgenen, im nicht erkennbaren, im unsichtbaren, im jenseitigen Ewigen. Das dritte Tier sagt, komm. 
und ich sah ein schwarzes Pferd und der drauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten unter den vier Wesen sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen oder Denar oder einen Tageslohn und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, Denar oder Tageslohn, aber dem Öl und Wein tue ich keinen Schaden. Und dieses Rätsel ist dann ein Thema für die fünfte Präsentation, die Sie noch in Zukunft auf YouTube sehen werden, wo die anderen großen Rätsel der Offenbarung, die Zahl 666 für das Tier und was das ist und die acht Kaiser oder Könige erörtert werden. Und hier das Sternbild der Waage und für das dritte Tier stellt sich auch die Frage, was ist die korrekte Entsprechung? Hier sehen wir auch in der Waage wird es gibt verschiedene Darstellungen für die Waage. Im Sternbild sehen wir auch keinen Menschen. Es gibt dann natürlich auch die Waage, die in der Hand gehalten wird eines Menschen. Es gibt den Wassermann, der eine menschliche Gestalt hat. Dann kennen wir diesen Schützen, der aber in dieser Darstellung als Diana eine jüngere Version ist. In der älteren Version ist es ein Zentaurer, ein Mensch mit einem Pferdekörper. Oder es könnte auch die Jungfrau sein. Hier, sind, hier sehen Sie die zwölf Sternzeichen und die dazugehörigen Namen zu diesen Zeichen. Und mit dem roten Stern sind jene Sternzeichen eingetragen, die grundsätzlich, worüber man dann diskutieren könnte, ob das jetzt diese Menschengestalt entspricht, die eben angesprochen wird bei diesen vier die, die um den Thron Gottes sind und dann stellt sich die Frage, ist das auch ein Entsprechung für diese vier Reiter. Zu zählen beginnen wir mit der 1, wie schon darauf hingewiesen, dass Lamm und in dem Fall hier der Witter ist der Ursprung, die 1 und es wird gegen den Uhrzeigersinn gezählt und damit ist der Stier das zweite Zeichen. Und in der Astronomie wird eben verwendet dieser Witterpunkt, Knotenpunkt und als Frühlingsknotenpunkt und dieser Waage Knotenpunkt als Herbstknotenpunkt und das ist die Verschneidung des Himmelsequators mit dieser Ekliptik. Das ist die Erdumlaufbahn um die Sonne. Also im rechten Winkel dazu finden wir dann noch den Sommerpunkt mit dem Krebs und mit dem Steinbock den Winterknotenpunkt. Also das sind diese jahreszeitlichen Knotenpunkte oder dann auch Sonnenwindpunkte. Drehen wir diese Achse um ein Zeichen, also auf das zweite Zeichen, dann sehen wir, es gibt weiters den Löwen, den Skorpion und den Wassermann. Und hier sehen Sie die entsprechenden Werte in der Reihenfolge eingetragen, also die 5, die 8, und die 11 für diese Zeichen. Und das zweite Zeichen findet seine Entsprechung im ersten Buchstaben der Genesis, also des ersten Buches der Bibel mit dem Wort Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde auf Hebräisch Bereshit mit dem ersten Buchstaben, dem Bet. Und im Hebräischen ist der Buchstabe gleichzeitig der Zahlenwert und das ist hier in Rot eingetragen, die 2. Also damit sind wir wieder am Anfang der, der Schöpfung der Genesis. Diese vier Tierkreiszeichen finden wir dann eben bei den Evangelien. Das ist hier eingetragen in dieser Reihenfolge, wie wir sie im Bibelkanon finden. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und wenn wir das auf dieser Achse Folgen, dann würde das eigentlich es ist so etwas schief, aber halt so wie wir eigentlich uns bekreuzigen von oben nach unten und dann von links nach rechts, das wäre dann die Entsprechung, wie sie hier jetzt da im Bibelkanon zu finden sind. Nehmen wir diese vier Zeichen in dieser Reihenfolge, wie sie um den Thron stehen, dann beginnen wir mit dem Löwen und gehen dann im Urziegersinn weiter, also mit dem fünften Zeichen, dann dem Stier, dann dem elften und dem achten Zeichen und dann bekommen wir die 26 und wie wir, wir schon wissen aus dem alten jüdischen Wissen ist die 26 
der Wert für den unersprechbaren Namen Gottes, der hier angeführt ist. Für diese vier Reiter finden wir eine Qualität eben nicht. Und das ist eben die Qualität des Wassermanns, dieses Ausschütten der Zeit, auf die wir in den nächsten Folie dann eingehen. Dieses Durchbrechen der Zeit der Naturgesetzlichkeit, hier finden wir die Waage und die Waage ist das siebte Zeichen. Wenn statt dem elften das siebte Zeichen eingetragen wird, dann finden wir die 22 und nach dem alten jüdischen Wissen, wie uns das Weinrieb eben nahe bringt, ist es ein Maß für die Trennung vom Ursprung. Es gibt zwei Geschichten, wo eben die 22 das zum Ausdruck bringt. Das ist, dass Jakob 22 Jahre vom Vater Isaac getrennt wird, als er dann sich auf den Weg macht, um seine äh, bei Laban zu arbeiten, um seine Frau zu bekommen. Und Josef, der nach Ägypten verkauft wird, ist 22 Jahre dann von seinem Vater Jakob getrennt, bis ihm das erste Mal wieder sieht. Also es ist die Trennung vom Ursprung, die Trennung von der Einheit, das ist das, was uns die vier Reiter erzählen. Der Wassermann, wie schon darauf hingewiesen, durchbricht die Naturgesetzlichkeit das Ausgießen des Wassers und Wasser steht für die Zeit und damit unterliegt das Zeichen des Wassermann eben nicht der Zeit oder der Naturgesetzlichkeit und das finden wir bei den Reitern eben nicht. Die bleiben in dem Gesetz verhaftet und mit dem Maß, mit der Waage charakterisieren sie eben das Geschehen dieser Reiter. Hier sehen Sie das Sternbild des Wassermanns, das Ausgießen der Zeit des Wassers. Und damit das Durchbrechen der Naturgesetzlichkeit. Im jüdischen Wissen kennen wir weiters vier Exile. Und das vierte Exil Edom ist die Welt der Gesetzeshörigkeit, in der wir leben. Also so wie wir eigentlich mit unserer naturwissenschaftlichen, sachlichen Welt die Welt erklären. Es wird durch das Römertum vertreten und auch alle vier Reiter bewegen sich in diesem Exil. Das Bild der Waage zeigt eben diese vier Feldfrüchte, Weizen, Gerste, Wein und Olive. Und Waage ist vier Sternzeichen vor dem Wassermann zu finden. Also das ist die Vierheit, die ohne der Einheit lebt. Wie schon darauf hingewiesen, ist die Hand eben ein Zeichen für diese Verknüpfung mit Daumen, mit den vier Fingern. Also ohne den Daumen können wir nicht greifen, ohne die Einheit können wir diese heiligen Schrift nicht begreifen. Der Adler und das Skorpion, das vierte Tier, dem der Adler sagt, komm und ein fahles Pferd tritt auf und der, der auf ihm saß, heißt tot und die Unterwelt zog hinter ihm her und ihnen wurde die Macht gegeben, über ein Viertel der Erde Macht zu töten, also durch vier verschiedene Arten, durch Schwert, durch Hunger, Tod und durch wilde Tiere auf der Erde. Also es ist wieder eine Betonung der vier im Ohne dieser Einheit. Und aus dem alten jüdischen Wissen wissen wir, dass für dieses Sternbild des Skorpion eine andere Entsprechung ist dem der weiße Adler. Und das Skorpion steht eben für den Tod im alten Wissen, wie auch der Drache und die Schlange im Zusammenhang mit dem Tod steht. Hier in der Offenbarung begegnet uns nicht nur der Tod, sondern auch das Totenreich, die Höhle und der Hades und die Unterwelt. Was wir mit dem vierten Reiter erfahren, steht im Gegensatz zum Adler, der die Schwerkraft überwindet. Hier sehen Sie den Adler. Abschließend stellt sich die Frage, diese sieben Siegel und warum gibt es keine sieben Reiter? Gäbe es eine Verbindung an Beginn mit der Einheit, dann würde sich das fortsetzen mit sieben Reiter. Jedoch hier ohne diese Einheit endet dieser Zyklus mit der vier, so wie mit diesem Zeichen, mit diesem Wert des Materiellen. Es gibt keine Fortsetzung. Und es folgt kein weiterer Zyklus, es folgt der Tod. Mit dem fünften Siegel sehen wir unter dem Altar die getöteten Seelen. Und eine andere Entsprechung dafür finden wir in der fünften Gemeinde Sardes, wo gesagt wird, sie hat einen Namen, der bedeutet, dass du lebst, aber doch bist du tot. Und das ist eben ein kritischer Hinweis auch für unsere Welt. Und wie wir uns auch betrachten abschließend, Sie auch wieder die Hinweise auf die verwendeten Literatur und Sternbilder und Hinweise auf die Facebook-Gruppe. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Präsentation.